ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരുപാട് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസും ക്രിറ്റിസിസംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ആ ഒരു മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി വാസ് സെറ്റ് അപ്പ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഡബ്ല്യു ജി ഇ പി റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലെ ഒരുപാട് എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസും അവിടെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസുകൾ ഇൻഡസ്ട്രി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്തരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിന് എഗെയിൻ ഒന്നും കൂടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ കമ്മിറ്റി ഈസ് ഓഫൺ കോൾഡ് എച്ച് എൽ ഡബ്ല്യു ജി ഇറ്റ് ഡി നോട്ട്സ് ദ ടെൻ മെമ്പർ ഹൈ ലെവൽ working group HLWG is headed by Kasturi Rengan Kasturi Rengan is headed by Kasturi Rengan Kasturi Rengan is headed by Kasturi Rengan is headed by Kasturi Rengan ഒരു പത്തംഗ സമിതിയായിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഹൈ ലെവൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ കസ്തൂരി രംഗൻ പാനൽ റിപ്പോർട്ട് വാസ് സബ്മിറ്റഡ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ കസ്തൂരി രംഗൻ അവരുടെ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് ദെൻ Environment Ministry accepted this crucial report on Western Guts and decided to declare the ecologically sensitive area ESA over 37 percentage of Western Guts under the Environment Protection Act 1986. And 1986 le Environment Protection Act in under the Nundu Kondu Thanne, Western Guts le Uri Muppatthi Edu Shadumana Tholam area and the ecologically sensitive area and the environment protection act in under the environment protection act in under the environment protection act in under the mining world and the environment and the environment protection act ിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കസ്തൂരി രംഗനെ മുൻപ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം എന്തായിരുന്നു ഇ എസ് എ ഏരിയ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ശരിക്കും ഇ എസ് എ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കളഞ്ഞ് ഒരു തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കസ്തൂരി രംഗനും അതേപോലെ തന്നെ ഗാഡ്ഗിലും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഓൺലി തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ബി ബ്രോഡ് അണ്ടർ ഇ എസ് എ അണ്ടർ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എല്ലാ ഏരിയ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിനെ മുഴുവനായിട്ട് ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആക്കാതെ പകരം ഒരു തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം എന്താണ് ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആയിട്ടാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ബാൻ ഓഫ് മൈനിങ് ബാൻ ഓൺ മൈനിങ് ക്വാറിയിങ് ആൻഡ് സാൻ സാൻഡ് മൈനിങ് ഇൻ ഇ എസ് എ ഈ ഒരു തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇ എസ് എയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്വാറികൾ സാൻഡ് മൈനിങ് മണൽ ഖനനം നടത്തുന്നതും അങ്ങനത്തെ ക്വാറി ും അത് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു റെക്കമെൻറ്റേഷനും കൂടി കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ മൂന്നാമത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഏതാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിലായിരുന്നു നമുക്ക് താമസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആൻഡ് നേച്ചറിന് മാത്രം അവിടെ ആ ഒരു ഇക്കോളജി മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഭൂമി ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡിഫറൻസിയേഷ
അലോ ചെയ്തില്ല അതിൽ തെർമോ പവർ തെർമൽ പവർ തീരെ അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രൊജക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി നടത്തിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസിൽ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റഡി കൂടി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് അവർ വെച്ചു ദെൻ റെഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ആർ ഹൈലി പൊലൂറ്റിംഗ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ബാൻഡ് ഇൻ ദീസ് ഏരിയാസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂഷനോ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പൊല്യൂഷൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുക ഇക്കോളജിക്കലി ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഗ്രീൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ റെഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രിക്ട്ലി ബാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഹാസ് മെയ്ഡ് സെവറൽ പ്രോ ഫാർമർ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഹാബിറ്റേറ്റഡ് റീജിയൻസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റേഷൻസ് ഫ്രം ദ പേർവ്യൂ ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ അതേപോലെ തന്നെ ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ അതിൽ ശരിക്കും മെയിനായിട്ട് ഒരു നൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നോളം വില്ലേജുകൾ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല താമസയോഗ്യം പോലും ആക്കി കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കൂടി വെച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഒരാൾ വീട് വെച്ച് താമസിക്കാൻ പോലും പോലും പാടില്ല അവിടെ എങ്ങനെയാണോ അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണോ അവിടെ ഉള്ളത് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ വിട്ടുപോകണം അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ശരി ആളുകൾ താമസിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷനും ഈ ഒരു കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിലാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയായിരുന്നു കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ ഗാർഡിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് വന്നു ഓക്കെ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ ക്രിറ്റിസിസം സോറി ദ കസ്തൂരി രംഗൻ പാനൽ യൂസ്ഡ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെൻസിങ് ആൻഡ് ഏരിയൽ സർവേ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ സോണൽ ഡിമാർക്കേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ടും അവർ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് നേരിട്ട് ചെന്ന് അങ്ങനെ രീതിയിലായിരുന്നില്ല പകരം റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഏരിയൽ സർവേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗഡിൽ ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിന് ആ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ അത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൻ ദ പവർ ഈസ് വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആൻഡ് നോട്ട് വിത്ത് ദ ഗ്രാം സബാസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കസ്തൂരി രംഗ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ടെൻ ഹൈ ലെവൽ പീപ്പിൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മിറ്റി എന്നത് നമ്മൾ അറിയപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കുറച്ച് ആളുകളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എന്തുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്റ്റഡിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലാതെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഗ്രാമസഭ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് വലിയൊരു കണക്ഷൻ ഒന്നും ഈ ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദെൻ മെനി ഫിയർ ദാറ്റ് ദ ഫാർമേഴ്സ് വുഡ് ഗെറ്റ് എവിക്റ്റഡ് ഇഫ് ദ കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അതേപോലെ തന്നെ കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നില നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരുപാട് ഫാർമേഴ്സിന് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു ഇതിൽ കോറീസും അതേപോലെ തന്നെ മൈനിങ് ലോബീസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ടാണോ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും കാരണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വർഷം വരെ സമയം കൊടുത്തു ആ കോറിയും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പക്ഷ
കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇക്കോളജിക്കലി നോൺ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ അണ്ടർ ഇ എസ് എ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് മെനി ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരുപാട് ഇ എസ് എനെ ഒഴിവാക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇ എസ് എ അല്ലാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളെയും ഇ എസ് എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു കസ്റ്റഡിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രിറ്റിസിസം ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു സമയത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഈ അടുത്തിടകളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കസ്തൂരി രംഗനും അതേപോലെ തന്നെ ഗാഡ്ഗിലും തമ്മിലുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫറൻസുകൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നൊരു ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡിന് ശേഷമാണ് കൂടുതലായിട്ടും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇ എസ് എ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ്റെ ഒരു തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭൂമിയിൽ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സ് ഇപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസ് കൺ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ കേരളവും തമിഴ്നാടും ഒക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോഗ്രാംസുകളെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ അറുപത് ശതമാനം നമുക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ശരി അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ശരി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും സോ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു ഗാഡ്ഗിൽ സോറി കസ്തൂരി രംഗനെ അവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു റിപ്പോർട്ട് വയ്ക്കുകയും അതിലൊരു തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിനെ മാത്രം ഇക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആക്കിയൊക്കെ എടുക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ ഒരു ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത് സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫൈനലി ഒരു സ്റ്റഡി വന്നതും ആൻഡ് ഗാഡ്ബിൽ കമ്മിറ്റീനെ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്തത് അപ്രീസിയബിൾ ചെയ്തതും ആ ഒരു സമയത്താണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസുകൾ ഫേർ സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എനിവേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് നോക്കാം കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഗാഡ്ഗിൽ ആൻഡ് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് ദ എവർ ഗ്രീൻ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിബേറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ടിലും മെയിനായിട്ട് എന്താണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് രണ്ടും ഒരു ഏത് കാലത്തും നമ്മൾ ഡിബേറ്റിന് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നോ അത്രത്തോളം അത് പ്രശ്നമായി പോകുന്നുള്ളൂ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല then if gadgil report laid too much importance to the environment kasuri rangan report were biased towards development adhe pole thane gadgil committee kooduthalayittum environment inne base cheyidittulla study aayirunnu pakshe kasuri rangan ennu parayunnathu development inne base cheyidittulla study aayirunnu then gadgil's western guts is smaller than that of kasuri rangan's gadgil report marked out of 60% of the western guts as the highest priority esa one അതേപോലെ തന്നെ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കസ്തൂരി രംഗൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും കൂടി ചെറുതാണ് അവിടെ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഹൈ പ്രയോറിറ്റിയുള്ള ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിലായിരുന്നെങ്കിലോ അത്രയില്ല ഒരു തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിന് മാത്രമേ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ ഇ എസ് എ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദെൻ ബോത്ത് സ്റ്റഡി സെറ്റപ്പ് ബൈ ദ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സ് രണ്ട് സ്റ്റഡി എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിലാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ബോത്ത് കമ്മിറ്റി വർ ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് യുണൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കമ്മിറ്റികളും ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഏരിയ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹ്യൂമൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതേ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അ
നമ്മളെ ഭൂമിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആവറേജ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലോ ആവറേജ് ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രീസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുക ആ ഇൻക്രീസിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിലും ശരി അതേപോലെ തന്നെ മീത്തേൻ ഓസോൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുണ്ട് വാട്ടർ വേ വേപ്പർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് ഓസോണിൻ്റെ അളവ് കുറ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഓക്സിജൻ്റെയും ഓസോൺ പാളികളുടെയും അളവ് കുറയുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനുള്ള റീസൺസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനുള്ള റീസൺസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോഴ്സസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ കോഴ്സസും അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ കോഴ്സസും ഇതിലും നാച്ചുറൽ കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നേച്ചർ ബൈ നേച്ചർ എന്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് അതായത് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റാണ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഈ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ കോണ്ടിനെൻറ്റുകളോ അതേപോലെ തന്നെ ഇത്ര സ്റ്റേറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പലതും പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഭൂപാളികളൊക്കെ നമ്മൾ ജിയോഗ്രഫിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പലതും ചലനങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കോണ്ടിനെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യ ഉണ്ടായ പോലെയല്ല എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ഓരോന്നും ഓരോരോ തരത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോണ്ടിനെൻറ്റുകളുടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനുള്ള കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂപാളികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പ ചലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ച് കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പാറകളും മറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചലിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിലുള്ള റീസൺ ആണ് ദെൻ വോൾക്കാനോസ് വോൾക്കാനോസ് നമുക്കറിയാം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ റോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ എന്താ പറയുക പൊട്ടി നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ റോഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പകരം എന്ത് വരും അതിൽ നിന്ന് ലാവയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഓക്സിജൻ സോറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള അധികം ആയിട്ട് എയറും എയറിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കലരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വോൾക്കാനോസ് എറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനുള്ള ഒരു റീസൺ ആണ് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ദ എർത്ത്സ് ടിൽറ്റ് എർത്ത്സ് ടിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ചെരുവിനെയാണ് പറയുന്നത് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം കറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബേസിൽ തന്നെ ഈ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ചെരുവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതൽ ചെരിയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സീ ലെവലിലും കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ചസ് വരും നമ്മളെ വൻകരകളും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും അത്തരത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ചെരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ കോഴ്സാണ് ഈ ക്ലൈമറ
ദെൻ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഡംപിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഡംപ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു റീസൺ ആണ് ദെൻ ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പേപ്പർ യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പേപ്പറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രീസ് ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡീഫോറസ്റ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ദെൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ടിംബർ യൂസ് ഫോർ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വുഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൗസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോമുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതൊരു കാരണമാണ് കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വരികയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാടുകളും മറ്റൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കുകയും പല മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതേപോലെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത് ആളുകൾ എണ്ണം കൂടുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂട്ടും ആ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലതും നേച്ചർ വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തീർത്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ കോഴ്സസും അതിനൊരു കാരണമാണ് ദൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സീ ലെവൽ കൂടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും അത് ആളുകൾ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരും ദൻ എഫക്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദയർ ഹാബിറ്റാസ് അതേപോലെ തന്നെ കാടുകളിൽ മറ്റും താമസിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയും മറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെയധികം ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ വരും പല സ്പീഷീസുകളും ഇതേപോലെ തന്നെ മൈഗ്രേറ്റ് ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവുക വംശനാശം സംഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഹാസ് ഇൻക്രീസ് എക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മഴ അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ് വീഴ്ച പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിനൊക്കെ അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ചിലപ്പോൾ കൂടുക കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും സാധാരണ മഴ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ കുറഞ്ഞു പോവുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാശമാവും അതേപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ദെൻ ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൗട്ട്സ് ആർ ബിക്കം മോർ കോമൺ അതേപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയുടേതായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഫ്ലഡുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള കാറ്റുകൾ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ അതും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരൾച്ച പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത്തരത്തിൽ പല എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ദെൻ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നൊരവസ്ഥ വരും ദെൻ ഡിസീസ് ആർ ബിക്കം മോർ കോമൺ പല തരത്തിലുള്ള ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പല തരത്തിലുള്ള വൈറസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മലേരിയ പോലുള്ള ഈ മൊസ്കിറ്റോസിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ മൊസ്കിറ്റോസിൻ്റെ കളവ് കൂടുക എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് മൊസ്കിറ്റോസിനെ നശിപ്പിച്ചിരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ജന്തുക്കളോ ജീവജാലങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവ ഇല്ലാതെ ആവുന്നത് ഈ മൊസ്കിറ്റോസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കൂടുതലുണ്ടായി വരുമ്പോൾ അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനാണെങ്കിലും ശരി മറ്റ് മറ്റ് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ശരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇക്കോ സിസ്റ്റമിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ചേഞ്ച് അതേപോലെ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരെ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്താണെന്നുള്ളതും താങ്ക് യു